importante de la hermana república del Ecuador en cuanto a su desarrollo económico, empresarial, educativo, social, cultural y político, la región suroccidente de la Universidad Cooperativa de Colombia, conformada por los campus Cali, Popayán y Paso, ha decidido tener a Ecuador como país invitado en nuestro Global Festival, que es el Global Festival. El Global Festival es una estrategia de internacionalización del currículo, la cual es un espacio propicio para que nuestros estudiantes se aproximen a conocer otro país en sus diferentes aspectos, social, social eh, económicamente, en todas las instancias, para formar profesionales con un pensamiento global. Agradecemos enormemente al rector, doctor Marcelo Ceballos, al vicerrector académico Miguel Naranjo Tor, a la magíster Victoria Proaño, coordinadora de Relaciones Internacionales, por este apoyo en la construcción de, la, de una agenda de gran impacto que nos permita conocer este gran país hermano que a lo largo del tiempo ha tenido unos avances e eh, impactos muy importantes. Hoy nos acompaña Luis Vinicio Saraúz Esteves, el doctor Luis es magíster en contabilidad y auditoría, es doctor en contabilidad superior, contador público y auditor, licenciado en contabilidad superior y auditoría de la Universidad Técnica del Norte. Es docente, titular agregado tiempo completo desde el 2014, es investigador de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, es director y codirector en proyectos de investigación científica, miembro de la Comisión Asesora de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de Ciencias Administrativas y Económicas, es un investigador certificado por el CENESIT, asesor y consultor de empresas en áreas contables y tributarias del sector público y privada y ha participado en innumerables congresos científicos nacionales e internacionales, adicional a ser autor de libros y artículos científicos. Doctor Vinicio, muchísimas gracias por ofrecernos este espacio. Hoy nos hablará sobre la tributación y ciudadanía fiscal bajo un estado de excepción. La Universidad Cooperativa de Colombia le agradece enormemente su vinculación y el público es suyo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Realmente con esa presentación uno se siente como en casa. Y ciertamente que lo, lo es así, ¿no? porque en definitiva el hecho de que nosotros podamos participar en eventos tan trascendentales como es este que lo están organizando a través del Global Festival de la Universidad Cooperativa de Colombia para nosotros como Universidad Técnica del Norte, es realmente un privilegio y un honor el poder aportar con estos eh, conocimientos de lo que está eh, del de acontecer de aquí de nuestro país, del Ecuador, y que podamos así compartir y estrechar esos lazos de fraternidad y de hermandad como siempre lo hemos tenido con uh, ustedes como país Colombia, eh, que es un país muy bonito que tengo la dicha también de conocerlo y que en este momento pues gracias a esta oportunidad vamos a eh, mostrar un poquito acerca de lo que es la tributación, la ciudadanía fiscal, en lo que es en estos momentos que estamos atravesando y que en nuestro país pues estamos también en este momento bajo un estado de excepción y vamos a ver qué circunstancias y qué, uh, qué ha sucedido y qué son las cosas que están, um, que se ha promovido a través del, del, uh, de nuestras autoridades para uh, estos momentos de esta pandemia que estamos atravesando a nivel mundial. Pues eh, sin eh, más preámbulos, eh, agradezco nuevamente y muchas gracias por la eh, oportunidad, nuevamente reitero, y vamos a, a arrancar. En, en este momento, pues, estimados eh, escuchas, estimados eh, participantes, es para, eh, vamos a hacer esta presentación, eh, cuya denominación es Tributación y Ciudadanía Fiscal, bajo un estado de excepción. Lo haremos en tres momentos. En primer, el primer momento lo realizaremos en función de lo que es, vamos a abarcar acerca de lo que son los tributos, la tributación en sí, de qué se trata, qué tratan, cuáles son sus clases, cuál es su clasificación y eh, abordaremos también lo que es, eh, son los, los impuestos como tal en el ámbito tributario. Seguidamente veremos eh, qué es lo que en, a nivel eh, de nuestro país, el Ecuador, se ha conseguido, se ha trabajado a nivel de lo que es ciudadanía fiscal, 
qué elementos hemos eh, podido eh, avanzar, qué situaciones hemos podido desarrollar para poder conseguir lo que es y lo que se denomina esta ciudadanía fiscal. Ese será en un segundo momento. Y para cerrar, haremos, eh, veremos lo que es el estado de excepción que estamos en este momento aquí en nuestro país, el Ecuador. Veremos de qué se trata, qué es lo que eh, acontece, qué es lo que conlleva el estar en un estado de excepción y cuáles han sido las, eh, las reformas a nivel impositivo tributario de lo que es un estado de excepción. Entonces, iniciamos. Iniciaremos con lo que es el, el tributo como tal. ¿Qué es un tributo? ¿Para qué es lo que, lo que aparecen los tributos? ¿O por qué eh, nacieron los tributos? ¿O simplemente es algo que eh, simplemente se le ocurrió a alguien? Pero no es así. El tributo tiene una razón de ser, tiene una lógica, tiene una dinámica. Y en ese sentido vamos a ver. Bueno, pues, el tributo tenemos que son prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder del imperio en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. Aquí podemos observar algunas partes constitutivas de lo que es un tributo. Primeramente, decimos que es, son prestaciones en dinero, luego que el Estado exige en ejercicio de su poder e imperio, en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. Ahí podemos ver que tiene cuatro elementos con, constitutivos de lo que es un tributo. Y eso vamos a ver en estas características. Decíamos, primeramente, son prestaciones en dinero. Y esas prestaciones de, en dinero es una de las características de nuestra economía monetaria. Que las prestaciones sean en dinero, aunque no es forzoso que así suceda. Porque hay algunas economías también que eh, permiten, de acuerdo a sus legislaciones, de que esas prestaciones se lo hagan también en especie. Es suficiente también que esas prestaciones sean pecuniarias y de, una, de un avalúo pecuniario, para que constituya un tributo siempre que concurran otros elementos caracterizantes, siempre que la legislación de determinado país no disponga otra situación en contrario. Eso podemos ver de lo que son las prestaciones en dinero. Seguidamente nosotros vemos que son exigidas en ejercicio del poder del imperio, y ese es el elemento esencial del, del tributo, que es la coacción o sea, es la facultad de compeler a algún pago de prestación requerida que el Estado ejerce en virtud del poder de su imperio, que es básicamente la potestad tributaria. En nuestro Código Tributario se habla también de lo que es el poder tributario, que básicamente es lo que permite y lo que exige en función de ese poder estatal para que la contraprestación sea dada y en, en virtud de eso se pueda eh, a abarcar y se pueda financiar lo que es el presupuesto general del Estado. Luego vemos que es en virtud de una ley. ¿Por qué? Porque no existe un tributo sin una ley. No hay tributo sin ley previa que la establezca, lo cual significa que un límite formal a la coacción es el hecho de estar contenido en el tributo en una ley. Y eso es someterlo al principio de la legalidad. Por eso es que podemos decir que si usted o a usted en cualquier circunscripción territorial en la que esté. Si le van a cobrar un tributo, debe estar respaldado y debe estar fijado a través de un cuerpo normativo, en este caso de una ley. Y luego, dice, para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines. Y eso básicamente es en función de que el objetivo del tributo es fiscal, ya que es decir que el cobro tiene una razón de ser. Es una razón de ser de obtener ingresos para cubrir los gastos que le demanda la satisfacción de las necesidades públicas. Porque efectivamente eso es lo que, lo que sucede. Porque si es que no hubiera una, una demanda pública de el hacer la obra pública como tal, no habría razón de ser del tributo. Por eso hablamos dentro del Código Tributario de lo que es el hecho generador, que no es otra cosa sino que es el presupuesto del, del Estado que configura cada tributo. Entonces, un tributo se fija en función de la demanda del cumplimiento de sus fines. ¿Qué fines? Los fines de proveer de educación, de proveer de salud, de proveer de servicios a, a, a un Estado. Entonces, en ese sentido, pues, es la razón de ser de ese, de ese tributo como tal. Y por eso es que vemos de que ese tributo tiene estas cuatro características. Primera, reiteramos, prestaciones en dinero. 
exigidas en ejercicio del poder del imperio en virtud de una ley y para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines. Los tributos tienen una clasificación. Esa clasificación de los tributos, generalmente los tratadistas en este caso, hablan acerca de los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales, que entre los tres son tributos. Pero cada uno tiene su lógica, tiene su dinámica, tiene su, su razón de ser. Y vemos que los impuestos en primera instancia son la prestación exigida al obligado, es independiente de toda actividad estatal relativa a él. Y en, es, esto, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Que usted paga un impuesto sin una contraprestación directa a cambio. En otras palabras, cuando usted va a comprar un bien o va a pagar por un servicio, usted lo que está pagando es un precio. Pero cuando ese, ese, ese valor, ese servicio, ese bien está grabado con un impuesto, ese valor está añadido. Por eso el, el más eh, común eh, de los impuestos que se lo puede visibilizar es el impuesto al valor añadido o el impuesto al valor agregado. Que usted, para comprar ese servicio, para comprar ese bien, usted lo está adquiriendo por un precio y paga adicionalmente un porcentaje que puede ser en este caso el impuesto, que puede ser de un, en nuestro caso de nuestro país un 12%, y ese 12% usted no recibe ningún eh, valor directo a cambio. Por eso es que dice, la prestación exigida al obligado es independiente de toda actividad estatal. O sea, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque usted recibe la retribución de manera indirecta. Ya sea esto, ¿cómo podemos observar de manera indirecta? A través de, de lo que usted está, si está una, en un eh, sistema educativo a nivel público, usted no cancela ningún tipo de dinero por ese servicio, pero usted sabe que alguien financió antes de eso. ¿Y de dónde se financió? Pues de los impuestos. Ahí está usted recibiendo de una manera indirecta lo que usted pagó en un momento por razón de un impuesto. Además, tenemos dentro de esta clasificación de los tributos, tenemos a las tasas. Esta figura es una figura que dice, existe una especial actividad del Estado, especial actividad materializada en la prestación de un servicio individualizado en el obligado. ¿Qué quiere decir? De que usted al momento que cancela por, esta, por, esta, por este servicio, es, está recibiendo directamente una contraprestación. O sea, el caso más, más palpable, usted cuando eh, usted paga por el, por el servicio de recolección de basura, que es lo que, lo que le presta el, el municipio, las municipalidades. Usted cancela, pero no es un precio, sino es una tasa, por cuanto es una contribución que usted la está pagando, está pagando una retribución, una prestación, ¿para qué? Para recibir ese servicio directamente a usted como, como contribuyente. Y además tenemos que son las contribuciones especiales, que nos comenta que existe también una actividad estatal que es generadora de un beneficio para el llamado a contribuir. En este caso, el, el más común eh, que podemos observar dentro de contribuciones especiales es cuando de su municipio usted recibe una obra pública. En otras palabras, usted está cancelando una prestación exigida por el Estado, pero por esa contraprestación, usted, por esa prestación, usted está recibiendo una obra pública. O sea, por los beneficios de la obra pública, usted recibe, ¿no es cierto? Usted cancela esa prestación. Y por eso vemos que esa es la clasificación de los tributos. Impuestos, tasas y contribuciones especiales. Seguimos. Ahora. Dentro de los impuestos, que es lo que vamos a abordar a, en las siguientes láminas, vamos a ver que también tiene una clasificación en especial, y esto para eh, concluir la primera parte de esta presentación, que son la clasificación de los impuestos. Los impuestos como tal se clasifican en dos grandes grupos, que son impuestos a nivel directo y los impuestos indirectos. Los impuestos directos es el que se exige a las mismas personas que se desea que los paguen, aquellos que no pueden trasladarse. Entonces, en ese, en ese sentido, ¿de qué estamos hablando? De que los impuestos directos van directamente, valga la redundancia, en función de los incrementos en su patrimonio. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? A mayor incremento patrimonial, tenemos mayor impuesto. 
directamente relacionado con el incremento de ese patrimonio. Ahora usted me dirá, ¿pero qué tiene que ver el patrimonio con los ingresos? Ahora, usted conoce, ustedes eh, entiendo, algunos de los que me están escuchando son contadores públicos, la, el, el ingreso como tal, el producto de ese, de, ese, de ese ejercicio fiscal se denomina en una utilidad, que es básicamente ingresos menos costos y gastos. Esa utilidad es una cuenta de patrimonio y ese patrimonio se incrementa. Al momento que estamos viendo que ese patrimonio se está incrementando, vemos que graba y causa el impuesto. Por eso vemos que ese, ese hecho generador de esos, de esos impuestos directos son los incrementos patrimoniales. Por eso dice que esos impuestos como tal se exige a las mismas personas que se desea que lo paguen. O sea, es un impuesto que el que está percibiendo ese ingreso lo está entregando y lo está aportando de manera directa. De la misma manera vemos que los impuestos se clasifican también en impuestos indirectos. Estos impuestos indirectos, en cambio, son aquellos que se exigen a una persona con la esperanza o intención de que ésta se indemnizará a expensas de alguna otra. O sea, aquellos que se pueden trasladarse. ¿Cómo es esto de que se pueden trasladarse? Imagínense, un impuesto indirecto lo podemos ver claramente Vuelvo al, al ejemplo anterior, al impuesto al valor agregado, que es básicamente este impuesto en el cual lo termina cancelando el consumidor final. ¿Y por qué el consumidor final? Observemos esto. Tenemos en primera instancia nosotros un, eh, el, un importador, un importador de bienes. El importador de bienes al momento que procede a la desadonización de sus bienes, él paga por esos bienes un impuesto, en este caso el impuesto al valor agregado. Por ese impuesto él canceló, pero él no se queda con la mercancía. ¿El qué, qué hace? Lo vende a su, a su consumidor, en este caso un mayorista. Ese importador vende su mercadería a su mayorista. ¿Y qué hace al momento de vender? El momento de que está vendiéndolo ya lo está entregando con un valor añadido adicional. Le graba el IVA a ese mayorista. ¿Ese mayorista por su parte se queda con la mercadería? Y la respuesta es no. ¿Qué es lo que hace con esa mercadería? Pues la vende a un minorista. Este minorista a su vez lo recibe pagando un IVA. Entonces, en definitiva, el IVA anterior del mayorista ya lo recuperó con el IVA que pagó el minorista. Pero el minorista se queda con la mercancía y llega a la cadena final, que es el consumidor final. Y ese consumidor final paga el IVA por esa mercadería, pero... ¿Ya se queda él con la mercadería? Y la respuesta es sí. Entonces, ¿puede compensarse ese impuesto? Ya no. Por eso es que ese impuesto lo termina pagando a aquellas personas, ¿no es cierto?, aquellos que pueden trasladarse, decíamos en la definición, y se le traslada a quién? Al consumidor final. Por eso es que ese es un impuesto de naturaleza indirecta. Entonces, reiteramos, impuestos directos, aquellos que pagan directamente quienes los... los eh, los están percibiendo, sus ingresos que están percibiendo, y los indirectos, aquellos en cambio que pueden trasladarse a alguien más. Ahora, con ello hemos eh, concluido la parte o la fase de lo que es eh, los tributos en, en general, en un grosso modo para entrar en contexto luego, a lo que es la ciudadanía fiscal. Y vemos que, ¿de qué hablamos acerca de ser un ciudadano fiscal? Y veamos... ¿Qué opina el ciudadano acerca de, la, de lo que es eh, los tributos, los impuestos? Si en este momento yo les preguntaría a ustedes, yo les diría, ¿los impuestos que ustedes cancelan son muy altos, son altos, son bajos o son muy bajos? Yo creo que la respuesta de ustedes va a ser altos. O dependiendo, veamos cómo, cómo es lo que opina la gente de América Latina. Nos dice... El 46% de las personas que se les encuestó dentro de toda la región de América Latina nos dice que cree que lo paga, la, eh, cree que la gente no paga impuestos ya que estos son muy elevados. Mire, el 46, casi 5 de cada 10 personas cree que esa, eh, la, la gente no paga impuestos porque cree que son muy altos, muy elevados y por eso deja de, de pagarlos. Pero hay otra condicionante que nos dice la CEPAL en su estudio. El 50% de las personas cree que el Estado no puede resolver ningún problema o solo algunos problemas. Entonces, hay una desconexión. Imagínense, 5 de cada 10 personas no, con, 
no confía en la eficiencia de su Estado, en la eficiencia de sus gobernantes, no cree. Entonces, al momento que no cree, mire cómo va en relación directa, de que paga porque son muy elevados, imagínense, creen que son muy elevados los impuestos y que encima que cobran muy elevados impuestos, la gente cree que el Estado como tal no puede resolver ningún problema, o solo algunos problemas. Y además, este es un dato muy decidor, el 79% de las personas no tiene confianza en que el dinero de los impuestos va a estar bien gastado. Entonces, imagínense, si nosotros eh, tenemos este escenario, viene el reto. ¿Cómo construir una cultura tributaria? ¿Cómo construir una ciudadanía fiscal? Si tenemos este escenario de que la gente, casi 8 de cada 10 personas, o sea, solo 2 confían y, y 8 nos dice que no tienen confianza de que ese dinero va a estar bien gastado. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son los pasos que a nivel de nosotros como Estado ecuatoriano se empezaron a trabajar para poder construir esa, esa ciudadanía fiscal ante este escenario? Y por eso Milton Friedman no, se, no, se, eh, no estaba muy lejano de la verdad. Mire lo que dice. Tenemos un sistema que cobra cada vez más impuestos al trabajo y subsidia el no trabajar. Por eso veíamos en la anterior lámina, el 79% no tiene confianza en ese dinero que va a estar bien gastado. Entonces, por eso dice, dice eh, este autor, tenemos ese sistema que cobra más impuestos al trabajo y subsidia el no trabajar. Pero veamos cómo cambiar esa, cómo cambiar esa, esa mentalidad, cómo cambiar esa, esa forma de concebir un tributo. Y para ello, pues, se construye esa ciudadanía fiscal. Dentro de nuestro estado ecuatoriano, a partir del año 2006, 2007, 2010, cuando ya se consolidó, hemos eh, eh, estado construyendo lo que es la conciencia de las personas como grupos e instituciones acerca de su responsabilidad y compromiso con la construcción de una sociedad cohesionada, democrática y justa, a través del ejercicio de sus derechos y deberes fiscales. Que eso básicamente es construcción de ciudadanía fiscal. Imagínense conciencia de las personas, de los grupos e instituciones, acerca de qué, de esa responsabilidad y compromiso con la construcción de una sociedad justa, cohesionada, democrática y justa, a través del ejercicio de sus deberes y derechos fiscales. Ahora, para poder construir esta, esta, este escenario que es la ciudadanía fiscal, nosotros tenemos que apelar a unas dualidades que existen dentro de la ciudadanía que es una dualidad 1, que nos habla Carrasco 2010. La dualidad 1 que debe constituirse es de que la moral tributaria y la ciudadanía fiscal tiene, son recíprocas, tienen que estar una igual que la otra. Y la dualidad 2, que la moral fiscal y el pacto fiscal también tienen que estar cohesionados. ¿Para qué? Para que se dé esa moral tributar, tributaria y esa ciudadanía fiscal. ¿A nivel de qué? de lo que es el aparato estatal. Y una dualidad 3 y una dualidad 4, que es lo que es las personas, los contribuyentes, que es la ciudadanía fiscal a través de un pacto social. Y eso que conlleva una cohesión social y a un régimen del buen vivir en el cual nosotros eh, teníamos dentro de nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, el autor comenta de que al darse estas dualidades, estas cuatro dualidades, podemos construir efectivamente una ciudadanía fiscal. Y vemos que esa ciudadanía fiscal como tal tiene algunas características. Primero, y podemos nosotros eh, delinearnos o nosotros ubicarnos dentro de una de ellas. Ahora, si usted dice que es un ciudadano tributario, usted conoce y respeta sus obligaciones tributarias. Ahora, mire lo que dice aquí, conoce y respeta. Ahora, usted primero lo que debe hacer es conocer sus obligaciones. ¿Qué obligaciones? ¿Qué tengo por obligaciones a nivel del Estado? Pero no solamente como un, un conocimiento de algo que debo hacer, que debo hacer por una, una especie de cohesión, sino que debo hacer por una especie de patriotismo. ¿A nivel de qué? De que yo quiero hacerlo porque por voluntad, propia, lo quiero cancelar. Entonces, conoce y respeta sus obligaciones tributarias. Esa es la primera, la primera característica de esa ciudadanía fiscal. El segundo, que es veedor del cumplimiento tributario de otros ciudadanos. 
¿Qué es una veeduría? Que usted también está interesado y está muy, muy uh, atento a lo que está sucediendo con todos los recursos de su estado como tal, son sus recursos públicos. O sea, no es que usted únicamente es un ciudadano que está ahí eh, simplemente eh, de mero espectador de las cosas que están sucediendo, sino que usted es un veedor efectivo, un veedor activo del cumplimiento tributario de otros ciudadanos, en este caso de su administración, si es que esos tributos como tal se están invirtiendo correctamente. Además, como ciudadano tributario, usted también es veedor de la, transpa la transparencia con que actúa su administración tributaria. O sea, no es que simplemente usted cancela ese tributo y nada más, sino que usted también se es, es un veedor activo de que esos recursos, de que esa gestión, de que esa administración tributaria se esté desarrollando con, un, con una uh, transparencia muy, uh, muy, muy alta, con una uh, calidad muy alta. Y con ello usted puede estar satisfecho de que es un ciudadano tributar, tributario. Y además voluntariamente paga sus obligaciones tributarias. Ahora, esto se escucha como algo muy impopular, a pago voluntario. Ahora, yo diría, no es tan impopular. ¿Por qué? Porque como ciudadano de cualesquier estado nación, ¿cuál es mi deber? Mi deber es de prestar mis servicios y de hacer mis actividades lo más eficiente y efectivamente posible. ¿Para qué? Para no solamente prosperar como persona, como familia, sino para prosperar como Estado o como nación. Porque el progreso de uno, el progreso suyo, es también progreso mío. El progreso suyo es progreso de su comunidad. El progreso suyo es progreso de un Estado-Nación. Y por eso es que usted hace y contribuye y aporta y es un ciudadano más efectivo, es un ciudadano más, eh, más compenetrado, es un ciudadano más cohesionado con lo que está aconteciendo en su ciudad y por ello usted conoce verdaderamente cuáles son sus obligaciones y no las paga porque la están obligando, no, sino porque usted tiene la convicción de que usted lo está haciendo como un acto de deber ciudadano. Eso es lo que vemos a nivel de ciudadanía fiscal. Ahora, nosotros para construir ciudadanía fiscal, también a nivel de nuestros, de nuestros uh, estudiantes, de nuestra facultad, constru construyeron ellos y decíamos, ¿cuál era la premisa? ¿Cómo poder hacer de que la gente se interese más por eh, los tributos? Y observen lo que, lo que el resultado de esa pregunta. 50 segundos dura este pequeño vídeo. Muy bien. Entonces, como acabamos de, de observar, ustedes vieron dos momentos en el que una persona estaba ahí haciendo su fila y decía, ¿por qué la gente pide factura? ¡Ah, qué complejo esa situación! No voy a pedir comprobante de venta para nada. Y luego venía en su mente y decía, al momento de que yo pido un comprobante de venta, ¿estoy haciendo qué? Estoy siendo parte del sistema. ¿Parte del sistema qué? Del sistema impositivo, del sistema tributario. ¿Y con ello qué consigo? ¿Con ello qué consigo? ¿Consigo de qué? Al momento de que todas las personas, todos los negocios, todas las, las unidades económicas estén emitiendo su comprobante de venta, ese comprobante de venta se constituye como el registro fehaciente de toda la trans transaccionalidad que está desarrollándose dentro de su unidad económica. Y con ello tributarán correctamente y tributarán correctamente cada una de estas entidades para que puedan contribuir de una manera más efectiva, de una manera más eficiente, cada uno de ellos. Entonces decía, y él se ponía la interrogante en su, en su, en su mente, y decía, sí, voy a pedir factura. ¿Por qué? Porque al momento de que pido factura en todos los establecimientos, estoy contribuyendo para fomentar esa ciudadanía fiscal que estábamos hablando. Ahora, ¿qué resultado se obtuvo con este, con este fondo? con este fomento, con, este, con esta actividad que hemos desarrollado. Observe esta, este graf, esta gráfica eh, proporcionada por el Servicio de Rentas Internas, que es nuestro administrador tributario de aquí del Ecuador. Observe, mire, de, a partir del 2006 nosotros vemos que la evolución de la contribución tributaria estaba en un 9.63%. En función de lo que es la difusión de, de lo que es los tributos, la difusión de estos conocimientos tributarios, Hemos ido subiendo, hemos ido eh, incrementándose, 
hemos ido teniendo una, una tendencia creciente, observa, hasta podernos tener hasta el 2007, 2017, en un 12.7%, tenemos eh, de lo que es la contribución tributaria dentro del Ecuador. Entonces, hemos crecido. Hemos crecido, ¿por qué? Porque estamos viendo que hay una relación directamente proporcional en lo que es mejoramiento de cultura tributaria, mejoramiento de recaudación. Y no porque se haya presionado más a nivel de tributos, de impuestos, no, sino porque la base contributiva empieza a incrementarse. Y al momento que esa base contributiva se empieza a, a incrementarse, pues hay más aportantes. Y están cumpliendo con esa obligación, como ciudadanos ecuatorianos o ciudadanos colombianos que sean, pues de aportar con su Estado o nación. Y eso eh, vemos en el caso nuestro como Ecuador, de que la tendencia ha sido creciente. Y es verdad, ¿por qué? Porque la, la gente está más empoderada, es, tiene mayor reconocimiento de lo que es la cultura tributaria. ¿Qué más tenemos? Tenemos de que a nivel de lo que son recaudaciones, vemos que el 27.1% del monto total recaudado por el servicio de rentas internas, por impuestos tributos, ha sido destinado a la salud. El 46.5% ha sido destinado a la educación. De la misma manera, nosotros vemos que el cumplimiento oportuno del impuesto a la renta ha sido de 9 de cada 10 personas lo están haciendo. De la misma manera del impuesto al valor agregado, nueve de cada diez personas lo están realizando, lo están desarrollando. Y con eso vemos que ahora el 97% de las declaraciones efectivamente desarrolladas se pagan oportunamente. ¿Y eso cómo es que hemos logrado? Se ha logrado en función del incremento de esa cultura tributaria. Ahora, los ingresos tributarios en función al Producto Interno Bruto de nuestro país en el Ecuador tenemos que es en un 19.9% que observe, el promedio de la ALC está en un 22.8, promedio de la región. El promedio de la OCD, mire, está en un 34.2. O sea, estamos muy por debajo del promedio que efectivamente lo estamos desarrollando. Pero aún así vemos que estamos, estamos en eh, la tendencia creciente. Y no porque haya, como vuelvo y repito, una presión eh, desmedida, no. Sino porque a mayor cultura, a mayor conocimiento, la gente... Tiene esa respuesta. Tiene esa respuesta ya no como una situación de, de coerción, de obligación, sino una respuesta a nivel de lo que es voluntariedad en el pago de sus tributos. Hasta ahí lo que es ciudadanía fiscal. Ahora, en este momento en el cual nos estamos, estamos atravesando un momento de, de, de situación de excepción en el caso del Ecuador, un momento en el cual vemos que hay una emergencia sanitaria a nivel mundial, en, en nuestro país, el Ecuador, se ha decretado un estado de excepción. No, no ha sido ese el caso en otros países, en otras naciones, pero en nuestro país se decretó ese estado de excepción. De acuerdo al decreto ejecutivo del presidente Lenín Moreno, que es el decreto ejecutivo 1017, y él también lo hizo esto amparado en la Constitución Política del Ecuador, en la Constitución de la República, en su artículo 164. Que básicamente ese estado de excepción, que es lo que nos, nos habla acerca de, de la limitación de los derechos y libertades. ¿Y eso para qué? Cuando las potestades administrativas resultaran insuficientes para establecerlas o mantenerlas. ¿Y eso en función de qué? ¿O por qué? Porque eh, estamos viendo de que estamos atravesando una situación sin precedentes, una situación en la cual eh, no tenemos eh, una situación análoga reciente, pero, y por ello es de que eh, dentro de nuestro estado ecuatoriano se ha visto de que nosotros necesitábamos tener ese estado de excepción. Ahora, ¿qué implica ese estado de excepción? De que se declara la calamidad pública durante 60 días y ahora en estos últimos días, en el, de acuerdo al decreto ejecutivo 1052, ya se declaró 30 días adicionales. O sea, vamos a estar desde el 16 de mayo 30 días más en este estado de excepción. Ahora, ¿qué también implica? De que haya una coordinación entre todo lo que es la fuerza pública. También el el, la suspensión de los ejercicios de los derechos de libertades, la restricción de circulación vehicular y también la suspensión de la jornada laboral presencial del sector público y privado y la suspensión de términos y plazos en procesos judiciales, administrativos y alternativos de solución de conflictos. Esto también en la suspensión de términos y plazos también eh, afecta en la parte impositiva, en lo que son los procedimientos administrativos. Ahora, ya directamente en materia, en el ámbito tributario, ¿en qué afecta o qué, qué cambios han existido? 
Los cambios que han existido es de que hay una autorretención o una de detracción del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque las mismas entidades, las mismas entidades que habla, habla esta, esta, este cuerpo normativo, son los que se tienen que autorretener de sus ingresos. O sea, mire lo que, lo que se dio para dar liquidez al Estado ecuatoriano. Entonces, ¿qué instituciones tienen que autorretenerse de sus ingresos grabados? Las instituciones sometidas a la vigilancia de la superintendencia de bancos, todos ellos tienen que retenerse un 1.75% de sus ingresos grabados. Las empresas privadas que prestan servicios de telefonía móvil tienen que retenerse igual, un 1.75% de sus ingresos grabados. Y las empresas de exploración, explotación de hidro, hidrocarburo e incluido las empresas de transporte de crudo tienen que retenerse un 1.5% de esos ingresos grabados. Ahora, ¿para qué hace esto el Estado ecuatoriano? Pues para tener mayor eh, fluidez de caja. Porque eh, prácticamente el hecho mismo de que en los anteriores años nosotros como Estado ecuatoriano no hayamos eh, sido previsivos en lo que es el ahorro fiscal, entonces ha conllevado a que en estos momentos que estamos con una época de, de recursos fiscales muy escasos, vemos de que no hay lo suficiente la suficiente fluidez de caja y es por eso que se necesita ese, ese flujo de caja que sea más dinámico y por eso se ha solicitado a estos tres grupos empresariales de que aporten estas retenciones. Claro que estas retenciones se constituyen crédito fiscal para cada uno de ellos al final cuando harán su declaración de impuesto a la renta. ¿Qué más tenemos? Los sujetos pasivos que, que aplican a estas reformas son las microempresas o empresas que tengan domicilios en Galápagos, las empresas de operación de líneas aéreas y los exportadores habituales de bienes, que el 50% de sus ingresos correspondan a exportaciones de bienes. Estos tres grupos aplican las siguientes reformas. Primero, el diferimiento del pago del impuesto a la renta, que se efectuará de acuerdo al noveno dígito del RUC entre el 10 y el 28 del mes siguiente. Pero, ¿de qué quiere decir este diferimiento? Mire, el pago del impuesto a la renta del 2019 se lo hará en seis cuotas. ¿Pero quiénes? Los tres grupos que vimos anteriormente. El 10% mensual del valor del impuesto a pagarse en el primero y segundo mes. O sea, dos cuotas, que lo harán en abril y mayo. Y luego, las cuatro cuotas siguientes se pagarán, cada una de ellas, el 20% del impuesto a pagar, eh, o sea, el 80% restante en cada mes siguiente. Eso es lo que, lo que se ha dado en, en función de este, de este estado de excepción. Adicionalmente, se dio un requerimiento de pago de al valor agregado. Esas cuotas las eh, podremos eh, pagar, ¿no es cierto?, en forma en los meses siguientes, que son en abril, de abril a septiembre, se pueden cancelar. O sea, la, 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 la cuota de abril, la de mayo, de mayo a octubre y la de junio, de junio a noviembre del 2020. Esto hablando del impuesto al valor agregado. Doctor, está silenciado. Gracias. Ahí, perdón, ahí sí me escucha. Correcto. Entonces, decíamos, los contribuyentes eh, podrán cancelarlo hasta el 28 del, mes, del respectivo mes, pero siempre y cuando tengan domicilio tributario en Galápagos, las microempresas lo harán de manera semestral, el pago del IVA conforme a la ley, y se acogerán y no se acogerán al pago diferido del pago del IVA antes mencionado. Entonces, en otras palabras, las MIPIMES, las microempresas, que en el caso ecuatoriano son aquellas que tienen hasta 300 mil dólares de ingresos brutos y de uno a nueve trabajadores. Ellos podrán hacer declaraciones ya de manera semestral a partir del mes de febrero. Y no se concederá facilidades de pago adicionales a las cuotas antes mencionadas. Y el incumplimiento de esos pagos en los plazos ya con estas consideraciones sí generarán intereses y multas. De la misma manera, estimados eh, chicos, ya para eh, dar... Eh, Termino a esta presentación. Vemos que en la recepción de documentos a través de medios electrónicos la, lo podrán hacer a nivel de lo que es comunicaciones, consultas, peticiones y solicitudes de requerimientos. Mediante dos, dos formas, a nivel de lo que es el sistema eh, documental Kipos que rige al nivel público y a nivel de lo que es correo electrónico. 
Cuando usted lo realiza a nivel eh, de lo que es el sistema documental Kipux, toda la información presentada deberá estar firmada electrónicamente por cada peticionario y a, a nivel de ese correo electrónico deberán cargarse a nivel de PDF. Entonces, esto para dar mayor agilidad, mayor eh, fluidez en lo que es el sistema de tratamiento de lo que son los, los medios electrónicos. Entonces, en ese sentido, como vemos, es, uh, son las reformas que se han dado en, en este periodo en el cual estamos atravesando un estado de excepción que básicamente lo que, lo que se ha hecho es dar, dar una, una mayor oxigenación a las micro eh, y pequeñas empresas, en este caso, en el caso ecuatoriano, para que ellos tengan eh, seis meses para eh, pagar ese, ese IVA. Claro que les dará una mayor oxigenación en lo que es su flujo de caja, pero no por ello quiere decir que no van a cancelar, sino van a cancelar, pero cada seis meses. Y en, el, en lo que hablamos, en lo que es impuesto a la renta, en cambio las microempresas se las hará una, en un pago único, de acuerdo a, esta, a este régimen eh, simplificado para las microempresas que también se dio a nivel de lo que es el tratamiento de la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, que es de un pago único de un 2% de esos ingresos grabados a estas microempresas. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Eh, lamentablemente, eh, siempre el, el, tiempo, el tiempo es nuestro peor aliado en estos momentos, pero espero eh, haber compartido información que sea útil y pertinente para todos ustedes. De mi parte, yo les agradezco mucho y eh, estaré atento a sus consultas, a sus uh, preguntas, que serán bienvenidas pues, para poder compartir y poder eh, charlar un poquito más acerca de las mismas. De mi parte, muchas gracias con todos. Eh, muchas gracias, doctor Vinicio. Muy, muy importante mmm, todo lo que nos ha eh, compartido hoy. Eh, ¿Hay alguna pregunta? Harold. Eh, no, Harold, puedes hacer la pregunta. No hay, no hay preguntas en el chat. Buenos días, yo tengo una pregunta. Eh, Digamos, con este tema de, de, de la emergencia, pues, aquí nosotros le llamaron, ¿no? eh, se le dio el nombre de emergencia económica y ambiental. Eh, en Ecuador tienen previsto que, digamos, impuestos, un alza de impuestos, alguna proyección donde eh, el Estado tenga que mitigar, pues, sus, las... La, la falta pues, de recolección o de, de, de estos impuestos, por lo cual tengan que proyectar, digamos, un nuevo impuesto o incrementar su IVA, su valor agregado al producto. Eh, no sé si respondemos de un vez o esperamos todas las preguntas. Respondamos de una vez, por favor, doctor Correcto. Benicio. Muy bien. Muy bien. Eh, muchas gracias por la, por la interrogante. Ciertamente es una situación que sale por... Eh, sale eh, Esta interrogante sale eh, por estas uh, circunstancias que estamos atravesando. Y ciertamente en el Estado ecuatoriano eh, se ha visto de que cómo ha, ha suplido esta falta de recursos. Pues básicamente dentro de nuestro eh, Estado ecuatoriano eh, se ha hecho a través de lo que son el financiamiento externo a través de los organismos y los multilaterales. Hemos recibido eh, préstamos de lo que es el Banco Inter, eh, Inter, eh, del Fondo Monetario Internacional, de la Corporación Andina de Fomento. Hemos recibido para poder enfrentar esta crisis. Pero eh, una revisión o una alza en lo que es el impuesto al valor agregado o añadido, o una alza en lo que es el, el uh, impuesto a la renta como tal, no, no la hemos, no, no se está eh, manejando por, eh, en estos precisos momentos. Lo único que estamos viendo en, este, en estos uh, momentos es un financiamiento financiamiento externo de los organismos, como vuelvo y repito, organismos internacionales que nos han eh, suplido en estos momentos que tenemos escasez de circulante. Porque imagínense en estos momentos que estamos atravesando todas las eh, empresas, las industrias, un, eh, son ya casi más de dos meses que estamos parados sin, sin ningún tipo de, de actividad. Entonces, eh, mal haríamos en incrementar estos, estos rubros porque en lugar de dar una oxigenación sería quitar ese poco oxígeno, esa poca liquidez que ellos tienen. Entonces, en ese sentido, nosotros no, como Estado ecuatoriano no, no se ha visto este esta posibilidad de incremento en lo que son los tributos aquí en el Ecuador. 
Eh, es decir, si le entiendo bien, mmm, doctor Vinicio, eh, esto quiere decir que no, no piensan en una reforma tributaria. O sea, reforma tributaria sí, y es, es más, ya, ya hemos tenido una reforma tributaria, por eso es que hablábamos en la presentación que tenemos una, tenemos una reforma tributaria, una reforma fiscal, pero en el sentido de que hemos visto de que qué eh, eh, empresas han sido las que han tenido mayores ingresos, mayor oxigenación en este periodo, como veíamos, las empresas que son de telefonía privada. Entonces, ellos han incrementado sus ingresos. Entonces, a ellos son los que se les pidió de que hagan unas retenciones en la fuente de impuesto a la renta mens eh, de carácter del 1.75% de sus ingresos gravables por mes para dar esa eh, oxigenación, esa liquidez al Estado ecuatoriano, porque son las empresas que básicamente han tenido mayor eh, ingreso dentro de, esta, de estos dos meses, que la, mientras que las demás eh, empresas tenían paro, ellos en cambio estaban in, teniendo un incremento en su actividad. Por eso es que vimos que el, el, eh, nosotros a nivel de conectividad, a nivel de lo que es eh, telefonía, nosotros estamos utilizando mucho más que antes, ¿Por qué? Porque a través de esos, de esos eh, canales tecnológicos pues nos estamos comunicando, como en este preciso momento. Estamos conectándonos y la empresa proveedora de este servicio es la que está teniendo esos ingresos. Y es por eso que el Estado ha hecho esta reforma para pedirles un 1.75% de retención en la fuente de impuesto a la renta para darle liquidez y oxigenación al Estado. Muy interesante esa, esa reforma. Eh, aquí hay una pregunta que nos dice, ¿cómo influirá la baja en los salarios básicos? A ver, eh, el salario básico unificado no ha bajado, no ha bajado, no, no ha bajado. Lo que, lo que sí ha habido es, es una reforma en lo que es eh, las jornadas, las jornadas a, tra a través de, de, de acuerdos ministeriales, del Ministerio de Trabajo en este caso, en los cuales eh, se da la posibilidad de bien la situación en la que atraviesa cada una de las empresas, pues en, en modificar la jornada laboral y establecer también lo que es el teletrabajo. Eso, eso se ha modificado, sí, pero lo que es eh, bajas en lo, en lo que es el salario básico unificado, eso no se ha tocado. Aquí en nuestro país, en el Ecuador, eh, seguimos con los 400 dólares de salario básico unificado. Como vuelvo y reitero, es eh, lo que se ha modificado, lo que se ha hecho es simplemente la variación de lo que son las jornadas y lo que es el establecimiento del teletrabajo. Aquí hay una pregunta de Kevin, que es parecida como la de Elizabeth, donde preguntan, ¿cree que el proyecto de ley recién aprobado ayudará realmente al Ecuador en este momento? Y aquí Elizabeth pregunta algo como muy relacionado que dice que eh, cree que las decisiones que está tomando el Estado son las correctas desde su punto de vista, ¿qué sectores se ven más afectados? Sí, muchas gracias por la in inquietud. Bueno, ciertamente eh, nosotros podemos ver que los sectores más afectados son los, los que efectivamente no han sido los catalogados como de prioridad nacional. Y en este caso eh, son todos, excepto los que son de prestación de servicios y lo que son de la provisión de alimentos y lo que son telefonía, que ellos sí están eh, catalogados como prioridad y están trabajando. Entonces, ¿cuáles son los sectores más golpeados? Básicamente los del turismo. Ahí vemos de los de prestación de servicios, que ciertamente no han podido y no han tenido ningún tipo de ingreso. Entonces, en, es, en ese sentido vemos de que a nivel de esta reforma a la, a, en la ley del ordenamiento de las finanzas públicas, vimos de que eh, se han hecho estas reformas a nivel de lo que es el tratamiento del régimen para mi pymes, para darles esta oxigenación. Ahora, en, en, mi, punto, en mi punto de vista, yo, yo diría, se pudiera eh, ir un poco, más, un poco más allá de lo que es eh, a nivel empresarial, Hablábamos recientemente con lo que son los gremios del de, de sector turístico de aquí, de la provincia de Imbabura, donde se desarrolla nuestra universidad. ¿Y cuál era la, la situación que nosotros les comentábamos? Y decíamos, si bien es cierto en este momento no están atendiendo, no están funcionando, es el momento idóneo, es el momento ideal para que ellos construyan esas sinergias y que puedan desarrollarse como, como sector turístico. ¿Para qué? para que estén más correctamente preparados para el entorno post-COVID, para el, este nuevo, este nueva, esta nueva normalidad, porque ciertamente no vamos a volver a esa normalidad de febrero que teníamos todos, todos a nivel mundial. 
sino es una nueva normalidad en la cual eh, valoramos muchas cosas que antes no las estábamos valorando y vemos las cosas y vemos este mundo de una manera distinta. Entonces decíamos a este gremio de, de, de turismo de que es el momento idóneo para que ellos empiecen a interrelacionarse, a construir, es, como vuelvo y repito, estas asociaciones, esta asociatividad que les permita que les permita promocionarse de una manera más efectiva y que por, les permita en este momento de pare organizarse de una manera más efectiva con apoyo de, de las universidades, de los establecimientos y que podamos construir, construir una, un mejor sector. Porque ciertamente esto no es una tarea solamente del Estado, es una tarea de todos. Todos los sectores debemos ver la manera, los mecanismos de cómo salir adelante. Porque si le dejamos solo al Estado, con sus flaquezas, con sus debilidades, con sus situaciones que están aconteciendo, o sea, sería, no sería ser un ciudadano. Realmente ser un ciudadano es aportar. Si bien es cierto, no podemos estar de acuerdo con todas las, las medidas que se han tomado, pero bueno, tratemos de ser ese punto de inflexión y ese punto de apoyo para poder, para que la gente vea de que no todo está perdido, sino que existe gente dentro de cada estado que quiere salir adelante, que quiere trabajar y que no solamente estamos viendo las cosas malas, sino las cosas buenas, las cosas positivas y que a través de eso podamos salir adelante y después sí poderle tomar, tomar las debidas cuentas ya cuando estemos un poco más eh, con un suelo más firme, porque en estos momentos realmente a todos nos cogió esta situación en un momento bastante difícil Cristina Andrade dice que tiene una pregunta Cristina, eh, puede abrir su micrófono y hacerla por favor Sí, muy buenos días, muchas gracias eh, buenos días doctor, buenos días con todos los participantes, yo tenía una duda muy puntual y sobre lo que es los tributos y el estado de emergencia de este momento eh, por en, en el caso de que una persona tenga el RUC de arrendatario y por estos ya. momentos, por esta situación, todos sus ingresos bajarán mínimo por el 50%, porque eh, los arriendos obviamente van a bajar. Uh -huh. y, y yo tengo que informar al SRI que esto que va a haber esta baja, tengo que enviar algún documento o algún, alguna evidencia de que hubo ese mutuo acuerdo para que baje el arriendo, porque por ende bajará el IVA y bajará la, la declaración mensual. Entonces, Correcto. esa es mi duda, si yo tengo que informar directamente al SRI o solo tener el mutuo acuerdo eh, como respaldo. Muchísimas Cor gracias. Eh, muchas gracias por la interrogante, señorita Andrade. Eh, una, una, una situación, una puntualización. ¿Usted está en el régimen eh, general o está en el régimen simplificado? En el RUC, RUC, RICE no. En el general. Ya, en el régimen general. Ok. En el régimen general eh, no hace falta informar a la administración tributaria de esta situación de disminución de ingresos. Por eso era mi, eh, la aclaración, porque si estaba en el régimen impositivo, en el simplificado, ahí usted podría hacer una recategorización del RIS. En este caso, de una mayor recategorización a una menor. Se puede hacer aquí dentro de lo que es la administración tributaria. Pero en el caso de, de estar dentro del sistema general, entonces, no hay ningún inconveniente en el sentido de que haya esta disminución de los, de los valores a pagar por concepto de IVA. Por cuanto usted tiene como respaldo, si no es una entidad obligada a llevar contabilidad, tiene como respaldo lo, lo que es su registro de ingresos y gastos. Entonces, en este registro de ingresos y gastos, junto con sus, con sus uh, uh, registros de facturas, usted ahí podrá uh, comprobar fehacientemente de esa disminución. Y en función de esa disminución, usted tribute en función de lo que esa, esos registros lo están dando. O sea, no es, no es nada de lo fuera de lo común de que haya esta disminución, porque hay un escenario perfectamente comprobable, perfectamente eh, mostrable, para que la administración tributaria no tenga ningún tipo de objeción en esa disminución. Es más, eh, todos los, eh, los sectores han visto esa disminución en este periodo. Desde el mes de marzo, abril, ya se empieza a ver el efecto de disminución en recaudación. O sea, tranquila en ese sentido, usted haga su declaración conforme a sus registros de ingresos y gastos, si no lleva contabilidad o si lleva contabilidad en función de su contabilidad, realice su declaración pertinente. No haga ni más ni menos. O sea, es correcta esa apreciación. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Tenemos otra pregunta donde nos dicen que si, que si al quitar un ¿Tanto por ciento a los subsidios sería de mucha ayuda o no? Al quitar los subsidios. 
no sé si es, que, si es que podemos ampliar un poco más la pregunta, porque los subsidios es un, es un sistema macro. La pregunta la hace Claudia Angélica. Claudia Angélica, ¿estás por ahí? O no sé si es que está hablando acerca de los subsidios a los combustibles que, se, que estábamos trabajando anteriormente. No sé si es que es por ahí el, la pregunta. No la ahonda mucho. No. Bueno, de todas, de todas maneras, nosotros aquí en el Ecuador manejamos un sistema de subsidios en lo que son los combustibles. Y básicamente esa ha sido un, una situación que en definitiva nos ha, tra nos ha traído algunos, algunos inconvenientes, algunos problemas. Un, tuvimos recién un levantamiento de todos los sectores sociales en el mes de octubre y eso fue por, a causa de la eliminación de los subsidios, porque básicamente un subsidio si no está bien manejado, si no está bien enfocado, lo único que hace es, es favorecer a los que más tienen y no a los que menos tienen. Entonces, si usted a nivel de Estado, usted enfoca, usted canaliza, usted hace una política correcta en función de un subsidio, pues lo recibirán las personas que efectivamente lo requieran. Pero si usted no hace eso, lo único que está haciendo es eh, dejar que los recursos vayan por una situación que no tendrá retorno. Entonces, en ese sentido, pues eh, debemos, debemos aprovechar esta, este momento coyuntural para fijar esas políticas correctas y dejar sentado ese sistema de subsidios, porque en definitiva lo único que han hecho es eh, eh, lapidar los recursos públicos y no para los sectores más necesitados, sino para los que más tienen. Entonces, en ese sentido yo lo vería, pero si es que fue, eh, si, si fue enfocada hacia los subsidios a los combustibles, yo, yo, diría, yo diría eso, de que debería enfocarse de una mejor manera, de una manera más idónea, para que vaya el subsidio a quien debe ir y no a los que no deben ir. Eso sería. Aquí la última pregunta nos dice, ¿me podría aclarar si el régimen impositivo para microempresas, el cálculo del 2%, del 2 es sobre el ingreso bruto o se calcularía en el resultado de la resta del ingreso y el gasto? Ah, ya, en el régimen nuevo de lo que nos habla la ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Nosotros podemos, nosotros podemos verlo, eso eh, eh, fue una reforma que se dio en el mes de diciembre, ya para empezar eh, enero del 2020. Esta reforma se dio y reformaron los artículos 97, desde el 97.16 al 97.24 de la ley de régimen tributario interno. Y con respecto a la pregunta que me dice de, de qué base, pues lo podemos ver en el artículo eh, 97.22, en donde se establece claramente de que en la ley dice que los contribuyentes determinarán el impuesto a la renta aplicando la tarifa del 2%. ¿De, de qué? De los ingresos brutos respectivos del ejercicio fiscal, exclusivamente respecto de aquellos ingresos provenientes de la actividad, pero empresarial. Eso es lo que nos dice. Entonces, un 2% de los ingresos brutos. Ahora, lo que estamos esperando es, que, es de que haya una aclaración en, la, en el reglamento para que especifique que no sean de, única, eh, de los ingresos brutos como tal, porque un ingreso bruto también puede ser un ingreso exento. <coughs> perdón, como, <coughs> perdón, como nos habla el artículo 9 de la ley, que son las exenciones, porque usted puede tener ingresos no solamente grabados, sino también ingresos exentos. Entonces, si usted habla de ingresos brutos, Estamos hablando, también, estamos hablando también de lo que son ingresos uh, exentos. Entonces, debería aclararse de que son de ingresos, pero ingresos grabados, ese 2%. Pero la ley establece de que son de los ingresos brutos, como vuelvo y repito, en el artículo 97.22 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que lo pueden descargar eh, a través del, de, del blog de, de tributaria de mi autoría. Aquí nos dicen qué pasa o qué debería hacer la persona que recibió utilidades en este año y está en esta situación que tal vez no gasta en salud o educación. A ver, a ver, para empezar, lo que son los gastos personales, lo que me habla de salud y educación, eh, nosotros eh, tenemos esa deducción de lo que son los gastos personales en personas naturales, que lo podemos deducir hasta una, un porcentaje del 0.325 veces la fracción desgrabada de cada año. Entonces, lo podemos ir eh, ubicando para descontarnos de nuestro impuesto a la renta anual. 
eso sí lo podemos hacer. Ahora, en el caso de las personas naturales, nosotros eh, tenemos como ingresos grabados, las utilidades también son ingresos grabados. Entonces, en ese sentido, nosotros debe, de, debemos eh, solicitar en cada transacción que hagamos, en alimentación, salud, vestimenta, eh, vivienda y lo que es eh, educación, para que nosotros podamos sustentar correctamente esos gastos y puedan ser deducibles de ese impuesto a la renta en personas naturales. Porque la mayor, la mayor circunstancia que atraviesan las personas naturales es de que al no tener comprobantes de venta válidos, pierden ese derecho de deducción. Gastan, pero al no tener esa factura, pierden el derecho de deducción. Y ahí reitero el, el vídeo que acabamos de ver, de, de que decía que de, debo pedir una factura no solamente como deber ciudadano, sino para que pueda esa factura ser mi respaldo, mi sustento de la deducción de los gastos personales que aplica para las personas, en este caso las personas naturales. Como les digo, en los cinco rubros que el Estado ecuatoriano nos habla, de que usted puede deducirse hasta 1.3 veces la fracción desgravada y en cada rubro 0.325 veces la fracción desgravada para deducción de ese impuesto a la renta. Aquí, por último, ya, doctor Vinicio, nos dicen, eh, ¿cómo influyen los ingresos estatales a las universidades? ¿Cómo influyen? Influyen di eh, directamente porque a través del presupuesto se asignan los recursos a cada, a cada entidad pública. En este caso, las universidades son también entidades del sector público y en ese sentido, aunque tienen autonomía, autonomía en lo que es eh, su organización, su operatividad y su régimen financiero, pues también ellos reciben asignaciones de parte del erario nacional. Entonces, en ese sentido, como veíamos, en la lámina que les había presentado, que el porcentaje de, de recaudación tributaria también se asigna para educación. Y en ese sentido, al momento de que se disminuyen los, las recaudaciones, generalmente disminuye también lo que son los ingresos en el Estado ecuatoriano. Y por eso es que se hizo esta última reforma en la Asamblea Nacional para que se haga estas, estos ajustes en nuestro presupuesto 2020, porque efectivamente cuando se lo realizó y se lo mandó la, la plataforma, la proforma presupuestaria en el mes de noviembre, pues no se contaba con pandemia, nadie, nadie ni siquiera en el peor de los, de los pensamientos hubiésemos eh, pensado siquiera tener estas, estas circunstancias y por eso es que no se la, no se la ubicó pero en este caso ya eh, con esta reforma pues ya se tiene que hacer los ajustes pertinentes para que se vea el impacto en los ingresos uh, nacionales Bueno, con esto eh, finalizamos le damos infinitas gracias a usted, eh, doctor Vinicio, a la Universidad Técnica del Norte, a todos los asistentes, una excelente conferencia, mm, cerramos diciendo que, bueno, esto es un trabajo de todos, como usted lo manifestó durante toda la, la conferencia, porque es, es, es cambiar la cultura, es un trabajo muy fuerte donde, donde todos nos tenemos que vincular y entender la importancia de los tributos, mm, y para ello, pues, tenemos que empezar a trabajarlo y concientizarnos y, y, y ser veedores, ¿no? Porque sí, eh, lo que correcto. la gente más le más le más le cuesta es que tribute y de pronto esos tributos no se haga lo que lo que la gente espera, sí, que se pierdan, que la corrupción y, y por eso eh, eso ha llevado a que la gente eh, eh, pierda la confianza en, el, en, en lo que es los impuestos y trate al máximo de evadirlos. Eh, pero es un trabajo que tenemos que hacerlo porque eh, hay que concientizarnos de que no es eh, no estamos haciendo un favor, sino que estamos construyendo país en el momento de que nosotros eh, hagam hagamos, hagamos las cosas bien. Es el deber ser de las cosas y es el deber ser también ser veedores y, y, y al ser veedores pues podemos ir puliendo un poco más todo este tema eh, para que se haga... Eh, una adecuada inversión de lo que estamos haciendo. Me parece muy importante lo que usted manifestó con relación a lo que hicier, están haciendo, hicieron en Ecuador, eh, de que incrementar el tributo para las empresas, de que lo está, les está yendo bien en este momento, porque no uh -huh. todas las empresas, entonces es un, un, una muy buena 
eh, muy buena eh, estrategia, estrategia para ayudar a, a los que de pronto no, no le están pasando tan bien y no, pues no podrían tributar de la misma manera. Bueno. Muchísimas gracias a todos los asistentes, de verdad, doctor Vinicio, muy, muy interesante, no soy contadora, pero entendí todo perfectamente, entonces, eh, muy, 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 muy buen expositor. A la UTN, infinitas gracias, al rector, al vicerrector, a, a Vicky, que tengan un excelente resto de día y creo que de esta manera eh, construimos mejores países y la transferencia de conocimiento es lo que nos lleva más lejos. Correcto. Muchas gracias. Y siempre, y siempre eh, de parte nuestra como docentes, de parte de nuestra Universidad Técnica del Norte, de las autoridades, pues siempre tendrán todas las, las, las puertas abiertas y la apertura para desarrollar este tipo de eventos, pues francamente eh, reciban nuestra felicitación, porque así es como se hace ciencia, así es como se crea cultura y así es como se debe trabajar las universidades hermanas, como en este caso son la Universidad Técnica del Norte y la Universidad Cooperativa de Colombia. De nuestra parte, un abrazo fortísimo como Universidad Técnica del Norte a ustedes hermanos, Universidad Cooperativa de Colombia. Muchas gracias y que tengan un... Feliz día. Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Feliz día para todos.